به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تکتیم سلام به یکی از دیگر از ویده های کانال تینرال پلاس خوش آمدید به نقل از صفحات اجتماعی فوری سلاودین ربونی هم در سال 2014 و همکنون مخالف معامله عبدالله عبدالله باغنی است منبع معتبر در کاخ سپهدار چنین حکایت می کند عبدالله آمده معامله با گرفتن سیاست شورای عالی مصالحی کشور و چند تا وزارت است اما سرودین ربونی با الفاظ تون خطاب به عبدالله سه دوره از تو رای مردم را به معامله میگیری و مردم تحمل کردن این بار اگر معامله کنید قبرت را مردم به دستان خودت خواهند کن این مردم چوب سوخت هستند که با رای آنها معامله میکنی دیگر اسیر و برده پشتونها نخواهیم شد ما حق داریم و میگیریم حتی به بهای جانمان هم تمام شود سلاودین ربونی این در حال است که تلاش های نهایی برای پایان بحران سیاسی اختلاف میان حامیان عبدالله برخ منابع خبری میگویند که تیم ثبات و همگرویی طرح نهاییش را به ارگ ریاست جمعی ارائه کرده است. با این حال اختلاف بین حامیان عبدالله در باره جزیات این طرح ادامه دارد. به گزارش اسپودنگ منابع در تیم انتخاباتی ثبات و همگرویی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله از دو دستگی بین اعضای این تیم خبر داده و میگویند این اختلافات سبب تخیر در حل بحران سیاسی افغانستان شده است. منابع میگویند که شما را از اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی خواستار پذیرفتن رهبری شورای عالی سال و نقش 50 درصدی در دولت هستند اما برخی دیگر میخواهند نتیجه انتخابات ابطال شود و نظام نخست وزیری ایجاد شود این منابع به بی بی سی گفتند که عبدالله عبدالله محمد معقق انوار الحق اهدی آجی دین محمد و شمار دیگر از اعضای رهبری این تیم با پذیدش ریاست شورای عالی سال موافق هستند. بر اساس این طرح عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی سال بر اساس توافق سیاسی نه بر اساس فرمان غنی تعیین می شود. سهم پینجا درصدی که در کابینه و نهادهای مستقل. با این ویژگی که غنی صلاحیت برکناری وزیران معرفی شده توسط عبدالله را نداشته باشد. و در صورت تغییر افراد جانشین آنها از تیم عبدالله باشد. این دسته منتقدند که عبدالله عبدالله در کنار رهبری شورای عالی سل آزویت در کابینه آزویت شورای امیت ملی افغانستان را نیز داشته باشد. مونان عبدالله عبدالله نیز به عنوان نمایندگان ویژه رئیس شورای عالی سل آزویت کابینه را داشته باشند. بر اساس این طرح دفتر شورای عالی سل قصر سپهدار خواهد بود و کریم خلیلی و جنرال دوستم خواستار تزمین های جدی در این زمینه هستند. و گفته این منابع سلاودین ربونی سرپرست حزب جمعیت اسلامی افغانستان احمد زیا مسعود و چند عضو دیگر تیم عبدالله با این طرح مخالف و خواستار و باطل شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد پست نخست وزیری هستند. آریانا نیوز اما به نقل از منابع گزارش می دهد که قصر سپیدات ترهش را برای ایجاد دولت فراگیر با ارگ ریاست جمهوری به اشترا گذاشته است. سید اسحاق قیلانی رئیس حزب نحظبت همبستگی ملی نیست در این باره گفت. بالاخره قبول کردن و تمام چیزها را گذاشتن ما از ایشان سپاسگزاری می کنیم. تست کرونای اشفغانی و همسرش منفی شد. ارگری آسا جمعی افغانستان اعلام کرد که نتایج آزمایش ویروس و کرونای رای جمعورغنی و همسرش منفی است. بکزارش اسپوتنیک صدیق صدیقی سخنگوی رای جمعورغنی در تیویت نوشته است. آزمایشات ویروس و کرونای کاید نزده که به درخواست خود رای جمعور و بانوی اول انجام شد هر دو نتیجه منفی است. صدیقی تاکید کرده کشفگانی سالم از و تلاش های دولت را در همه جبه ها دنبال می کند 
به گفته او تمام اقدامات احتیاطی برای اطمینان از محیط کاری سالم برای رئیت امور گرفته شده است این در حال است که پس از گزارش ها از مبتلای نزدیک به سی کارمند ارگ ریاست جمهوری به ویروس کرونا گمانزنی های وجود داشت که رئیت امور غنی نیز به ویروس کرونا مبتلا شده باشد وزارت صحت آمه اعلام کرد که با ثبت 66 مورد تازه مبتلا به ویروس کرونا شمار مجموعه مبتلایان به این ویروس در کشور به 1099 نفر رسیده است دولت افغانستان زندانیان و طالبان متهم به جرایم سنگین آزاد نخواهند شد دولت افغانستان اعلام کرد که زندانیان گروه طالبان که به جرایم سنگین از جمله شرکت در عملیات های دروزی متهم باشند آزاد نخواهند شد به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس دولت افغانستان اعلام کرد که از میان 15 زندانی خطرناک طالبان 5 تن از آنان که دارای جرم های سنگین هستند آزاد نخواهند شد حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که این پین زندانی در حملات بزرگ تروریستی نقش داشتند و بر اساس قوانین این کشور حکومت صلاحیت آزادی آنان را ندارد از میان فهرست پین هزار زندانی طالبان در ابتدا حکومت افغانستان مخالف آزادی پونزه زندانی طالبان بود اما اوگدون اعلام کرد پس از بررسی های داستانی و ریاست عمومی این کشور این پین زندانی آزاد نخواهند شد مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین افزود که این پین تن در حملات بزرگ انتحاری و دیگر فعالیت های تروریستی نقش کلیدی داشتند. حمدلا محب اظهار داشت لست را که از طالبان برای آزادی فراهم نموده پس از بررسی این نام ها از سای داستانی و ریاست عمومی امنیت ملی در میان آنان پین تن از کسان بود که نمی توانستند آزاد سازیم. این ها فراده بودند که در حملات بزرگ دست داشتند. و یا پرونده های سنگین داشتند که بر اساس قوانین کشور دولت حق آزادی آنان را ندارد از میان این پینتن یکی از آنان از سوی حکومت افغانستان مسئول چندین حمله پیچیده در کابل شناخته شده است یادآوری می کنیم که تا اکنون 360 زندانی طالبان از زندان حکومت افغانستان آزاد شدند و 61 زندانی هم از بند طالبان رها شده است اما طالبان می گویند که آزاد شده درگان را نمیشناسند و حکومت افغانستان نیز میگوید که به جز نزدن نظامی دیگر همه کسان از سوی طالبان آزاد شدند غیر نظامیان هستند رایج مرغنی مراکز تشرید وریس و کرونا در سراسر کشور ایجاد شود. ای جمرغنی دستور داده است تا مراکز تشرید وریس و کرونا در تمام ولسوالی ها ایجاد شود. با گزارش اسپوتنیک ارگ ریاست جمهوری می گوید که ای جمرغنی در یک کنفرانس ویدیوی با ولسوالان کشور گفته است که یک مرکز تشرید وریس و کرونا از 20 تا 50 بستر با استفاده از امکانات محلی و تجهیزات موجود در تمام ولسوالی ها ایجاد شود. ارگی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهوری عصر روز گذشته یعنی دوشنبه اول صبر با اول سوالان کشور در خصوص مبارزه با ویروس کرونا از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کرده است. اول سوالان در خصوص تدابیر اقدامات و چالش های ناشی از این ویروس صحبت کرده و گفتند که در مطابقت با استراتژی حکومت در خصوص بسیج مردم، هماهنگی علما، جامعه مدنی و نهادهای مختلف آگادهی، توزیع اوراق معلوماتی، ایجاد مراکز قرنطین، ضد عفونی ساحات مختلف و ایجاد کمیته های کنترل نرخ اقدامات کرده است. در این ویدیو کنفرانس، دکتر فیروزیدین فیروز وزیر صحت عامه نیز گفت که تا اکنون 5 تا 6 لابراتوار تشخیص ویروس کرونا در کشور ایجاد شده و قرار است با همکاری بنیاد انکشافی آقا خان این لابراتوارها در ولایت های پکتیا و قندوز بدخشان و بامیان نیز ایجاد شود. این در حال است که با ثبت 35 رویداد تازه شمار مجموعه رویدادهای های مثبت ویروس کرونا در کشور به 1031 نفر رسید. اسکاد میلر ادامه خوشنت ها در افغانستان مبارزه با کرونا را ناممکن می سازد. فرمانده نیروهای پشتیبانی قاطع در افغانستان می گوید 
که گسترش ویروس کرونا در افغانستان در صورت ادامه خشونت ها تقریبا ناممکن است سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر با کانال ما هم را باشید